quand, on, quand je suis revenu ici au début, bah, j'avais à cœur de montrer beaucoup de, de, de bonnes choses. Et, euh, et à ce moment-là, je me rappelle, les, les quelques premiers matchs s'étaient bien passés, mais je manquais clairement de réussite dans, dans, dans la zone de finition, où, euh, où j'avais à chaque fois des grosses occasions et je ne marquais pas de but. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de frustration. Et puis, euh, et puis il y a eu des moments, de, de, des moments où ça, ça, ça n'allait plus trop aussi avec le ballon, en position de balle. Enfin, j'ai eu des petits passages à vide et, et j'ai fait ma saison avec, des, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Donc, euh, donc voilà, vers la fin de saison, ça a été mieux, dans un, un, un rôle différent. Euh, et on a fait, je crois, des, play des bons playoffs 2 collectivement et aussi individuellement. Je crois que c'était mieux. Donc, euh, donc voilà, j'ai terminé la saison, je crois, sur, sur une note assez, assez positive. Et je devais euh, reprendre ces, ces bases-là pour pouvoir refaire encore quelque chose de, de mieux pour ce début de saison. Et, et pour le moment, c'est ce, ce que je suis en train de faire. Donc c'était un peu dans la logique. Oui, mentalement, je me, je me, suis, je me suis vraiment aussi... Euh, j'ai essayé de tourner un peu le bouton et me dire que, que voilà, il faut, fallait vraiment pour moi-même déjà euh, euh, faire plus et, et me lâcher beaucoup plus. Et euh, peu importe si, si, si je rate, parce que je vais encore rater, si je vais, je vais encore faire de, de, de mauvaises choses. Mais en tout cas, essayer de toujours euh, euh, réessayer, réessayer et, euh, et avec la confiance et, euh, et avec, euh, avec l'équipe. Et quand, quand, quand ça tourne bien, ben, je suis sûr que je vais faire beaucoup de bonnes choses. C'est ce que j'ai montré depuis le début de saison et ce que maintenant l'objectif c'est de le garder sur, sur la durée. Le, le changement de coach, au-delà de l'aspect tactique, de, du système de jeu, euh, Felice Mazou était ici depuis je crois six saisons. Et, et comme, comme tu as dit, le groupe n'a pas trop changé, donc le, beaucoup, beaucoup de joueurs ont connu euh, quasiment tout avec Felice Mazou. Et le simple fait d'avoir un nouvel entraîneur, bah déjà, tout le monde, euh, pas se réveille, mais ça apporte déjà un boost parce qu'on se dit, ah, euh, les joueurs qui avaient l'habitude de jouer avec Felice Mazou, bah, se disent, c'est un nouvel entraîneur, donc il faut obliger que je reprouve de nouveau pour avoir ma place. Les, les, les joueurs qui avaient un peu moins de temps de jeu avec Felice Mazou se disent, voilà, un nouveau coach, euh, les, les cartes sont, sont redistribuées et à moi d'essayer de, de gagner ma place. Donc juste ça, ça a déjà boosté tout le monde et tout le monde voulait se battre pour essayer de, de gagner sa place. Donc déjà ça, ça augmente déjà, euh, ça change déjà la mentalité de tout le monde. Et puis, euh, puis le coach amène ces, ces, ces choses tactiques. Euh, on les travaille à l'entraînement, comme un peu le pressing, on a un petit peu montré qu'on qu faisait plus de pressing que l'année dernière. Et après, c'est juste, juste pouvoir s'adapter. Je crois qu'on est tous joueurs professionnels depuis quelques années maintenant. On a connu plusieurs coachs, on a connu plein de tactiques différentes. Donc je crois que s'adapter, ce n'est pas le plus dur. C'est euh, essayer de, 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 de le faire bien ensemble et, et, pouvoir, euh, et pouvoir gagner des points. Comme ça, c'est le plus important surtout. Non, mais je crois que ça a toujours été la force de, Char de Charleroi, la cohésion de groupe. Le, le, le mot famille, je vais dire, c'est vraiment ça, parce que ça peut faire la différence dans les matchs. Hein, quand, quand, quand on aime quelqu'un, qu'on a une bonne relation euh, avec lui toute la semaine, bah, sur le terrain, on va peut-être se défoncer plus pour lui, euh, on va peut-être vouloir arracher le ballon pour l'aider. Et c'est ce qui est important dans un groupe. Hein, c'est ça qui a toujours fait la force de Charleroi, et ça continue encore maintenant. On se, on se sent bien ensemble, on vit bien ensemble, donc sur le terrain, ça se ressent aussi. Donc peu importe nous, euh, nouveaux joueurs ou pas nouveaux joueurs, nous on doit essayer de, de gagner ces matchs. On a prouvé contre Gant et contre Courtrai, donc deux, deux, deux clubs qui, sont, qui essayent de jouer les playoffs 1, un club qui a l'habitude, l'autre club qui l'année dernière était devant nous au classement, ben, on montre qu'on a, qu a des qualités et, euh, et, et qu'on veut surtout qu'on a la motivation, c'est le plus important. Puis après pour gagner un match, il faut toujours un petit peu de réussite et je pense qu'on en a manqué aussi. Mais, mais donc voilà, c'est donc ce qui fait notre force et ça fera toujours un peu la force de Charleroi tant que ce sera, ce sera un peu la même mentalité. Bah, je n'ai pas envie de, de, de me projeter trop loin. Euh, comme je l'ai dit, je suis vraiment au jour le jour et je pense que c'est comme ça qu'on avance le plus loin possible. Euh, J'essaye de, de, de bosser chaque jour comme il faut, de, de faire les meilleurs matchs possibles le week-end aider l'équipe au maximum pour engranger le maximum de points et puis on verra ce qui se passe dans un mois, dans six mois, dans un an. Je ne me pose pas trop la question. Tant que, que je me sens bien, que je, je continue à faire de bons matchs, que l'équipe continue à, à, à prendre des points, moi je suis content et puis euh, le foot maintenant c'est devenu assez, assez compliqué de se projeter un petit peu. Ça peut, ça peut, tout, tout peut être chambulé assez rapidement. Donc c'est pour ça que je ne me projette pas trop. Je vis un peu au jour le jour, je fais mes entraînements, je fais mes matchs et puis on verra ce qui se passe. Same as well.